ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം വീട്ടിൽ എല്ലാരും കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എസ് ഭാരത് വെഡിങ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എം ഡി ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്നെ അറിയാലോ ഞാൻ അലമ്പും പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ മാറരുത് കുത്തി കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പങ്കുവെച്ച് ജീവ ഞെട്ടി കേരളം എല്ലാ ദിവസവും മാറി മറിയിടാലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനായിരം രൂപ ആവുന്നില്ലല്ലോ എൻജോയ് ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കരുത് ഗോൾഡ് വീണ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നില്ലേ അവക്കൂർ എടുത്തു ഇത്രയും ഇന്റർവ്യൂ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ആട്ടുന്നു പോലെ അതിന് കാലിൽ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുള്ള യെസ് ഭാരത് വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലാണ് വരൂ ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്രൈഡൽ ഹബ്ബാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രൈഡൽ സാരീസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിൾ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്കാണല്ലോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചലഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാരാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ രോമാഞ്ചം അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ കടന്നു വരുന്നു വീട് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറട്ടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വീണ തരും അല്ല എസ് ഭാരത് വെഡിങ് കളക്ഷൻസ് തരും അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഓടി നടന്ന് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റില് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അപർണയ്ക്ക് കൊടുക്കും അപർണ അതുപോലെ ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് കണ്ണി കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ടെന്താ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പെർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക വരുമ്പോ നമ്മള് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആരാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തത് അയാൾ തന്നെ വിന്നർട്ട് എന്നെ അറിയാലോ ഞാൻ അലമ്പും പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ ശ്രദ്ധ മാറരുത് ആവാറായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>
ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മാറി മാറിയിടാലോ നമുക്കല്ല നമുക്ക് ഇത് പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ പൈസ ഒന്നു രണ്ട് രൂപയല്ല കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം ജീവ ഐ ഫൗണ്ട് സംതിങ് ഫോർ യു കേട്ടോ ആ മുണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇത് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ ഷോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നോ അതെ പക്ഷെ എന്താ ഇത് വിലയൊക്കെ എന്താ ഞാൻ എന്തിനാ ഭാഗം ചെയ്തത് അതിന്റെ റേറ്റ് നോക്ക് മൂവായിരം രൂപ സോ അഫോർഡബിൾ സീ ഇത് നിധി ഒരു വാരിയ കിട്ടാ അല്ലേ ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 15000 രൂപ ആവുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് തന്നെ എടുത്തു തരണം ആ ഒരു തത്തമ്മ പച്ച ഓക്കെ ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറയട്ടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിവിടെ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറുക്കനാകാൻ പോകുന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മന്ത്രകോടി ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളതായിരിക്കും ആ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പൈസക്ക് ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവരുത് അങ്ങനത്തെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കരുത് ഗോൾഡ് ഇല്ല 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 അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇതിനെന്താ വില വരും ചേട്ടാ അതിനെന്തോ എനിക്കിതിന്റെ വേറൊരു കളർ കൂടെ തരാവോ ഇതും സെയിം റേറ്റ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെങ്കൊച്ചിന് ഞാൻ രണ്ട് സാരി കൊടുക്കുന്നു ഇത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് കൊടുത്തു എന്നാ ഇതിലല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഇത് മൂന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് വെച്ച് സമാധാനമാകാം അയ്യോ എടുക്കല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇരുപത് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണല്ലേ എടുത്ത നമ്മള് അല്ലെ കിച്ചന്റെ സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പോലെ ഭാവിയെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് മൂന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോറൂം സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ജീവ ഇത് ശരിക്കും കൊച്ചിനെ പോലെ എന്റെ കുട്ടിയെ പൊന്നോലെ ഏകദേശം നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായില്ലേ അല്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞല്ലേ എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്ന് സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടി കൊണ്ടുവരട്ടെ എനിക്കും കാണണം ഞാൻ എന്തോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഫുട്ടേജ് കിട്ടാൻ പോയി നിങ്ങക്ക് ഫുട്ടേജ് വല്ല മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നും പഠിക്കണ്ട അല്ലേ ഇവിടെ 
ഒരു വീട്ടിലെ ഏതൊരു ഗൃഹനാഥനും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് സ്വന്തം സാധനം സ്വന്തം ഗൃഹനാഥന്റെ സാധനം ഒരു പെട്ടിക്കകത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാധനം ഒരു ലോഡും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട ചപ്പു ചേറുകളെല്ലാം ഒരു ലോഡും എല്ലാ ഗൃഹനാഥ എല്ലാ ഗൃഹനാഥന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പർച്ചേസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ കുറച്ച് ഗേൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എനിക്ക് <laughs> 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 ബ്രൈഡൽ <laughs> 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 ചേട്ടനറിയാടിക്കും <laughs> 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 ഇത്രയും <laughs> 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 ജൂലറി വേണം അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു അപ്പൊ ഇനി വൺ മിനിറ്റില് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് വേണോ ഫാമിലി സെക്ഷനിലോട്ട് പോട്ടെ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ 
ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് പോലും വിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇത് എന്റെ സാധനം ഇത് കണ്ണി വെച്ചോണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പ് ചെയ്ത സാധനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിനും കാറും ഒക്കെ എന്റെയാ ഒന്ന് അറുപതിന്റെ സാരി ഇല്ലാട്ടാണ് ഒരുങ്ങിവരുന്നതായിരിക്കും വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം വീണ്ടും എല്ലാരും കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ നമസ്കാരം എന്താ ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് ഇത് 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 പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒക്കെ അടിക്ക് ചേച്ചിനെ അതെ ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരുങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കട്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോറൂമായ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഷോറൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപർണയും ജീവയും വീണ്ടും വിവാഹിതരാവുകയാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പണ്ട് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആരാണ് മറ്റേ പെപ്പേ പെപ്പേ എനിക്ക് വന്നത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് കൊരവേട നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് കൊരവേട്ട ഇന്ന് മുതൽ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അപകടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെ അപർണേനെ നന്നായി നോക്കൂലേ ജീവ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നതിന് ശേഷമുള്ള സങ്കടമുള്ള അപ്പൊ അപർണേ ആ എല്ലാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഏ ജീവ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു പേരൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഞാൻ മാറി നിന്നേക്കാം വളരെ ഗംഭീരമായ കളക്ഷൻസ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ രണ്ടുപേരും ഇതിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണോ ബത്തേരി ഷോപ്പ് ഞാനാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫാത്തിമയുണ്ട് ഷോപ്പിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫാത്തിമയുണ്ട് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാദറുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാമനുണ്ട് അതെ ഇക്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഷോറൂമും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ ഈ പുതിയ ഷോറൂമിലാണ് പുള്ളിക്ക് കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ് 
ഫാത്തിമ ജീവയ്ക്ക് ചെലവായതും അൻഷാദിക്ക അബർണയ്ക്ക് ചെലവായതും ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ട് ജീവ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഗസ് കറക്റ്റാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റായിട്ട് കളിച്ച് അതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാരി വെച്ച് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഇവര് പർച്ചേസ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസും എസ് ഭാരത് ഫാമിലിയുടെ വക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ഫുൾ ഐറ്റംസ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നോ കുറച്ചുകൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചതിലും എസ് ബാരസ് ബാര ഷോറൂമിന്റെ കളക്ഷൻസ് കാണിച്ചു തന്നാലും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നാലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് എല്ലാം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെഡിങ് പെർച്ചേസുകൾ ഉണ്ട് പെർച്ചേസുകൾ ഉണ്ട് ഡ്രസ് പെർച്ചേസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം യെസ് ഭാരത് വെഡിങ് കളക്ഷൻ എവിടേക്കാ ബ്രാഞ്ചസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉണ്ട് കൽപ്പറ്റ ഉണ്ട് കരുനാപ്പള്ളി ഉണ്ട് അടൂരുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വരാം വയനാട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പർച്ചേസിനായിട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു നല്ല സാധനം